హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మ్యాథ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎయిత్ క్లాస్ థర్డ్ చాప్టర్ కంటిన్యూ చేస్తుంటాము అందులోనూ ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ వన్ అందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ వన్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు గివెన్ హియర్ ఆ సమ్ ఫిగర్స్ ఇక్కడ మొత్తం ఎయిట్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చారు ఇందులో మనం ఏం చేయాలి చూడండి క్లాసిఫై ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆన్ ది బేసిక్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఈ డయాగ్రామ్స్లో వాటి కిందకి ఏవేవి వస్తాయో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి రాయాలి ఫస్ట్ చూసాడంటే ఏమి ఇచ్చాడు సింపుల్ కర్వ్ సింపుల్ కర్వ్ అయి ఉండాలి సింపుల్ కర్వ్ ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ క్లోజ్ అయ్యింది సెకండ్ క్లోజ్ అయింది థర్డ్ కూడా క్లోజ్ అయింది కానీ ఒక దాని లోపల ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇది సింపుల్ క్లోజ్డ్ కరువు కాదు సింపుల్ క్లోజ్డ్ కరువు అంటే ఒకే డయాగ్రామ్ ఉండాలి ఇక్కడ ఒక దాని లోపల ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇది కాదు ఈ స్టార్ గుర్తు కూడా కాదు ఎందుకంటే దీనికి ఒక షేప్ అంటూ లేదు స్టార్ అని మనం అంటాం కానీ ఇక్కడ ఏముంది చూడండి ఇక్కడైతే కైట్టు ఇక్కడ ఒక షేప్ ఉంది ఇక్కడ ఒక దాని లోపల ఇంకోటి అంటే ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ దాని లోపల ఒక పెంటగాను ఇలా ఒక దాని లోపల ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా సింపుల్ క్లోజ్డ్ కాదు ఇవి చూసారంటే ఫిఫ్త్ది సింపుల్ క్లోజ్డ్ సో ఇది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఇది సింపుల్ క్లోజ్డ్ ఒకే డయాగ్రామ్ ఉంది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ ఇది సింపుల్ క్లోజ్డ్ కరో కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఎయిత్ది మాత్రం కాదు ఎందుకంటే రెండు ఉండాయి ఒకే దాల్లో లేదు కానీ పక్క పక్కన ఉండాయి కాబట్టి ఇది కూడా సింపుల్ క్లోజ్డ్ డయాగ్రామ్ కాదు ఏ వచ్చినాయి ఫస్ట్ వన్ను సెకండ్ వన్ను ఫిఫ్త్ వన్ను సిక్స్త్ వన్ను సెవెంత్ వన్ ఆ సింపుల్ కరు ఓకేనా ఇప్పుడు బీ చూద్దాం బి ఏమి ఇచ్చాడు సింపుల్ క్లోజ్డ్ కరు సింపుల్ క్లోజ్డ్ కరు అన్న సింపుల్ కరువుడు అన్న ఒకటే క్లోజ్డ్ అన్న అనకపోయినా సింపుల్ కరువు అంటే అంత క్లోజ్ అయ్యింది ఇదే సేమ్ పైన ఉండే డయాగ్రామ్స్ అన్ని కిందకి అలాగే వస్తాయి అంటే వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఆ సింపుల్ క్లోజ్డ్ కరు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఏంటిది పాలిగాన్ పాలిగాన్ అంటే ఏమి ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పా ఏ సింపుల్ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ బై లైన్ సెగ్మెంట్స్ అంటే దీనిలో ఉండేవన్నీ దీనిలోకి వస్తాయి కానీ లైన్ సెగ్మెంట్స్ మాత్రమే వస్తాయి ఇక్కడ మనకి చాయిస్ ఏమి ఫస్ట్ సెకండ్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ చాయిస్ ఉంది అయితే ఇక్కడ లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఉండాయి కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ లైన్ సెగ్మెంట్స్ క్లోజ్ అయింది సో ఇది పాలిగాన్ ఇక్కడ ఫోర్ సైజ్స్ ఉండే ఫోర్ క్లోజ్ అయ్యి సో ఇది కూడా పాలిగాన్ అయితే ఇది క్లోజ్ అయింది కానీ కరువు వచ్చింది స్ట్రైట్ లైన్ రాల కాబట్టి ఇది పాలిగాన్ కాదు ఇది స్ట్రైట్ లైన్స్ అయితే ఉంది కానీ పైన కింద కర్స్ వచ్చాయి సో ఇది కూడా పాలిగాన్ కాదు నెక్స్ట్ ఇందులో చూడండి ఇక్కడ టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ వచ్చినాయి ఇదైతే స్ట్రైట్ లైన్స్ కానీ ఇది కరువు వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా పాలిగాన్ కాదు పాలిగాన్స్ ఏమేమైనాయి ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆ పాలిగాన్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఏమని ఇచ్చాడు క్యాన్ వెక్స్ పాలిగాన్ పదం అర్థం కాదు అని నిన్నే చెప్పా కదా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది అంటే ప్రొనౌన్షియేషన్ మనకి కరెక్ట్గా రాదు అందువల్ల ఏం చెప్పాను దీనికి సింపుల్ వే కౌంట్ చేయమన్నా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ అంటే ఏమని తక్కువ యాంగిల్ ఉండాలి ఈ రెండిట్లో చూసారంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంది స్టై వన్ ఎయిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఉండేవన్నీ వన్ ఎయిటీ కన్నా తక్కువే ఉంది సో ఇది ఎన్నోది సెకండ్ వన్ సెకండ్ ఈజ్ క్యాన్వెక్స్ పాలిగాన్ ఇలా సింపుల్గా చూడండి మనకి మీనింగ్ అర్థం కాల పదం పలకడము తెల్లా అయినా దాని ఆన్సర్ కరెక్ట్గా పెట్టాం సో ఈ విధమైన వీడియోసు అంటే ఈ విధంగా మీకు మ్యాథ్స్ నేను చెప్పడం జరిగేది 
అందువల్ల నా వీడియోస్ మీకు కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే నా వీడియోస్ అన్నీ మీకు ఒక ఆర్డర్లో వస్తాయి చూసి వాటి గురించి తెలుసుకోగలరు ఇంతకుముందు క్లాస్ కావాలంటే పార్ట్ వన్ అది మీకు రైట్ సైడ్ టాప్లో కనిపించుంటుంది ఇంతకుముందు ఆ వీ ఆ లైన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆ పేరుని ఆ వీడియో ప్లే అవుతుంది లేదా డిస్క్రిప్షన్లో అన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి అంటే థర్డ్ చాప్టర్లో ఎన్ని వీడియోస్ అయితే చేశానో అన్ని వీడియోస్ డిస్క్రిప్షన్లో లింకులుగా ఇచ్చి ఉంటాం సో ఆ నుంచి కూడా మీరు చూడవచ్చు ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చా చూడండి క్యాన్ కేవ్ పాలిగాన్ అంటే ఏమి అబో వన్ ఎయిటీ చూడండి ఇక్కడ ఉంది అబో వన్ ఎయిటీ యాంగిల్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్యాన్ కేవ్ పాలిగాన్ అంతే ఆన్సర్ సింపుల్ చూడండి చాలా సింపుల్గా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ లెక్క చేద్దాము చూడండి ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాబ్లం చూసారంటే క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు హౌ మెనీ డయాగ్నస్ డస్ ఈచ్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ అంటే ఇక్కడ త్రీ డయాగ్నమ్స్ గీసి వాటి డయాగ్నస్ అంటే ఏమని రాయాలి డయాగ్నస్ గురించి కూడా చెప్పాను అదే అనమాట పార్ట్ టూ వన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ వీడియో సో ఆ వీడియో ద్వారా చూస్తే డయాగ్నస్ తెలుస్తుంది ఒకవేళ తెలియకపోయినా నేను ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు క్యాన్ కేవ్ డయాగ్రమ్ క్యాన్ వర్క్స్ క్యాన్ కేవ్ కాదు క్యాన్ వర్క్స్ ఆరు సిక్స్ లెటర్స్ ఉన్నాయి అది గుర్తుపెట్టాలి సో దీనికి ఒక డయాగ్రమ్ మనకి నచ్చింది తీసుకోవచ్చు అంటే బిలో వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ అంటే క్వాడ్ లెటర్ ఏదైనా వస్తుంది సో ఒక క్వాడ్ లెటర్ డయాగ్రమ్ గీసాము దీనికి నేమ్స్ ఏ బి సిడి నేమ్స్ ఇచ్చాము డయాగ్నస్ అంటే ఏమి ఆపోజిట్ వాటెక్స్ని జాయిన్ చేయడం అంటే ఏకి ఆపోజిట్ ఏముంది సి ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయడం ఆపోజిట్ ఒకటే కాదు ఇంకెలా అని కూడా డయాగ్న నేను చెప్తాను వినండి నెక్స్ట్ ఏమి బీకి ఏముంది డి సో ఎన్ని డయాగ్నస్ వచ్చాయి రెండు డయాగ్నస్ టు డయాగ్నస్ ఆర్ ఇన్ క్యాన్ వర్క్స్ క్వాడ్ లేటర్ ఏమేమవి ఏ సి బార్ బి డి బార్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏమిచ్చాడు రెగ్యులర్ హెక్సగాన్ హెక్సగాన్ అంటే సిక్స్ సైట్స్ ఉండాలి ఎగ్జాంపుల్ నేను గీస్తాను చూడండి ఇలా గీసి పైన ఒక డాటు కింద ఒక డాట్ పెట్టి ఇలా జాయిన్ చేసామంటే మనకు కావాల్సిన హెక్సగాన్ వస్తుంది నేమ్స్ ఏ బి సి డిఎఫ్ ఇవి సో డయాగ్నర్ దీని ప్రకారం అయితే ఏం చెప్పా ఆపోజిట్ని కలపడం ఆపోజిట్ వటెక్స్లను కలపడం కానీ ఇంకా చాలా మిగిలిపోయినాయి దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే యాక్చువల్గా డయాగ్నర్ అంటే డెఫినేషన్ ఏమంటే పక్క పక్కన ఉండే వటెక్స్లను కాకుండా రిమైనింగ్ వటెక్స్లను జాయిన్ చేయడం తెలుగులో మీనింగ్ అనమాట సో ఏ బిని కాకుండా ఇంకేమేం జాయిన్ చేయొచ్చు ఏ సిని జాయిన్ చేయొచ్చు ఏ డిని జాయిన్ చేసాము ఏ ఈని కూడా జాయిన్ చేసాం సో ఏ ఎఫ్ని జాయిన్ చేయకూడదు ఎందుకో పక్క పక్కనే ఉంది నెక్స్ట్ బి నుండి చూస్తే బి నుండి ఏకి చేయకూడదు సీకి చేయకూడదు దేనికి జాయిన్ చేయొచ్చు డికి జాయిన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఈకి జాయిన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఎఫ్కి జాయిన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సి నుండి చూస్తే సి నుండి బీకి చేయకూడదు డికి చేయకూడదు ఈకి చేయొచ్చు జాయిన్ సో ఈకి జాయిన్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి ఎఫ్కి జాయిన్ చేసాం తర్వాత సి నుండి ఏకి ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డికి డి నుండి సీకి చేయకూడదు సో డి నుండి బీకి జాయిన్ అయిందా చూడండి డి నుండి ఏకి జాయిన్ అయింది డి నుండి ఎఫ్కి జాయిన్ కాల సో జాయిన్ చేసాం నెక్స్ట్ అయిపోయింది ఇంకా ఈ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి చూడండి మూడు వేసి వచ్చి ఉండాయి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏకి బీకి బీ ఎఫ్కి జాయిన్ చేయకూడదు మిగిలింది ఎన్ని త్రీ సో ప్రతి పాయింట్కి త్రీ రైన్స్ వచ్చినాయి సో దీనికి త్రీ దీనికి త్రీ ఇక్కడ చూస్తే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ త్రీ 
త్రీ మొత్తం ఎన్ని డయాగ్నస్ వచ్చినాయి అని మనం రాయాలి ఎన్ని వస్తాయంటే నైన్ డయాగ్నస్ వస్తాయి నైన్ డయాగ్నస్ అది ఎలా చెప్పాను చూడండి ఏ నుంచి మూడు ఉన్నాయి ఏమేమి ఇట్లా ఒకటి జాయిన్ అయిందా అది చూడండి వన్ టూ త్రీ బి నుండి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సి నుండి ఏకి ఆల్రెడీ నెంబర్ ఇచ్చేసాం సో ఎఫ్కి ఇవ్వాల కాబట్టి ఏమి ఎఫ్కి ఉండే సెవెను ఈకి ఉండేది ఎయిట్ నెక్స్ట్ డి నుండి అయితే బి కలిపేసి ఉండాం ఏకి కలిపేసాం అంటే వెనక్కి వెళ్ళకూడదు డి నుండి వెనక్కి వెళ్ళకుండా ముందుకు వెళ్ళామంటే మనకి కౌంట్ వస్తుంది సో డి నుండి ఎఫ్కి వెళ్ళేది నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి నైన్ ఇంకా ఎఫ్ నుండి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎఫ్ ఈ నుండి అయితే ఎఫ్ ఒకటే ఉంది వెనక్కి వెళ్ళకూడదు కౌంటింగ్ ఈజీగా గీయడానికి ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఏ తర్వాత నుంచి మొత్తం కౌంట్ చేస్తే ఎన్ని వచ్చినాయి నైన్ వచ్చినాయి సో ఇక్కడ మీరు మీరు ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఓకేనా మళ్ళీ ఒకసారి కింద గీస్తాను చూడండి ముందు నేమ్స్ రాసేద్దాం ఏమేమి ఏ నుండి బి ఏ సి కదా ఏసి ఏడి ఏఈ ఓకేనా ఏ నుండి రాసేసాం ఎఫ్ రాయకూడదు పక్కన ఉంది నెక్స్ట్ బి నుండి వెనక్కి పక్క పక్కన పోకూడదు కాబట్టి బిడి బిడి బార్ బిఈ బార్ అయిపోయిందా ఇలా నేమ్స్ రాయడం ద్వారా కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బి నుండి ఎఫ్కి గీయచ్చా గీయగలం ఓకే బి నుండి ఎఫ్ కూడా గీసాం బి నుండి ఏ గీయలేం ఓకే నెక్స్ట్ సి నుండి సి నుండి ఏకి వెనక్కి పోలేం వెనక్కి గీసినప్పుడు కౌంట్ చేయకూడదు గీయచ్చు వెనక్కి అయితే మళ్ళీ కౌంట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఏ నుంచి గీసినప్పుడు ఈ లైన్ని ఆల్రెడీ మనం కౌంట్ చేసేసాం ఇదిగోండి ఏసి అని సిఏ అన్నా ఏసి అన్నా ఒకటే కాబట్టి ఒకసారి రాస్తే చాలు అందువల్ల ఇప్పుడు సి నుండి ముందుకు వెళ్ళేదేమి సిఈ నెక్స్ట్ సిఎఫ్ నెక్స్ట్ డి నుండి డి నుండి వెనక్కి కాకుండా ముందుకు వెళ్ళేదేమి డిఎఫ్ ఒకటే ఉంటుంది చూడండి డిఎఫ్ మొత్తం కౌంట్ చేశారంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డయాగ్నస్ వచ్చేసినాయి ఓకేనా ఒకవేళ మాకు ఇంకా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది అంటే ఇంకోసారి చూడండి ఇలా ఉండాలి మనకి ఎక్సగన్ అనేది డయాగ్నస్ గీసేటప్పుడు మొదల్లోనే కౌంట్ చేసుకుంటాం వన్ టూ త్రీ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెండు ఉన్నాయి సో ఇంక రెండు వస్తాయి ఎంత సెవెన్ ఎయిట్ తర్వాత ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి నైన్ ఇంక ఇక్కడ మూడు మూడు వచ్చేసి చూడండి సింపుల్ గీసేటప్పుడు కూడా కౌంట్ చేయొచ్చు లేదా మనం రాజకీయాలుగా థింకింగ్ చేసినా చాలన్నమాట సో ఇది ఒక్కటి మీకు కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఈ పార్ట్ వరకు వీడియోని మళ్ళీ మళ్ళీ చూశారంటే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఇది మీకు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంది దీనికి డయాగ్నస్ ఉండవు నో డయాగ్నస్ ఎందుకు ఉండవు అంటే చెప్తాను చూడండి డయాగ్నస్ అంటే ఏమి ఆపోజిట్ అంటే పక్క పక్కన వట్ ఎక్సలను జాయిన్ చేయకూడదు సో ఏకి మనం బిని ఎఫ్ని జాయిన్ చేయాల ఇక్కడ చూసారంటే ఏకి బిని డిని జాయిన్ చేయాల ఓన్లీ సీని జాయిన్ చేస్తేనే డయాగ్న అంటాం దీన్ని మాత్రమే అయితే ఇక్కడ జాయిన్ చేయడానికి ఏ పక్కనే బి ఉంది ఇటు పక్క ఏమో సి ఉంది సో ఇంకో ఛాయిస్ లేదు కాబట్టి నో డయాగ్నస్ ఓకేనా ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది ఒక్కసారి నీట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే టైం తీసుకొని ఆలోచించి కానీ చేస్తే దీనికన్నా ఈజీ ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఒకటి ఉండదు సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసారంటే ఏమిచ్చాడు వాట్ ఈస్ ది సమ్ ఆఫ్ ది మెజర్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ క్యాన్వాక్స్ క్వాడ్లేటర్ విల్ దిస్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ ఇఫ్ ది క్వాడ్లేటర్ ఈస్ నాట్ క్యాన్వాక్సింగ్ మేక్ ఎ నాన్ క్యాన్వాక్స్ క్వాడ్లేటర్స్ ఆర్ టై ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడగానే ఎవరికి అర్థం కాదు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మేము మీకు అనిపిస్తుంది కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడని ఇక్కడ అలాంటిది ఏమి లేదు జస్ట్ ఒక ఫార్ములా అడిగాడు అది ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను 
అవి ఫార్ములా ఏమి సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇన్ క్వాడ్ లెటర్ క్వాడ్ లెటర్స్ ఎంత త్రీ సిక్స్టీ సో క్వాడ్ లెటర్స్లో యాంగిల్స్ మొత్తం సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ అదే అనమాట అడిగింది అయితే ఇక్కడ క్యాన్వాక్స్ అని పేరు ఇచ్చారు అంటే ఈ డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇలా సో ఏ యాంగిల్ తీసుకున్నా లెస్ దాన్ నైన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఉంటుంది లెస్ దాన్ వన్ ఎయిటీ అబో నైంటీ ఉండొచ్చు కానీ ప్రతి యాంగిల్ లెస్ దాన్ వన్ ఎయిటీ ఒక్క యాంగిల్ కూడా ఉండదు ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ చూసా ఈ డయాగ్రామ్ చూసారంటే సో ఇది వన్ ఎయిటీ కన్నా అబో ఉంటుంది మిగతా వన్ ఎయిటీ బిలోనే ఉంటుంది సో ఒక్క యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ అబో ఉంది కాబట్టి దీన్ని క్యాన్వాక్స్ అని పిలవం ఓకేనా క్యాన్వాక్స్ అని పిలవం క్యాన్వాక్స్ అంటే వన్ ఎయిటీ కన్నా తక్కువ ఉండాలి అన్ని యాంగిల్స్ సో వాటి సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ వస్తుంది ఇది అనమాట క్వశ్చన్ చూసి మనం వెంటనే కంగారు పడకూడదు కొంచెం ట్రై చేయాలి ట్రై చేయన చిన్న అర్థం కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ కానీ టీచర్స్ హెల్ప్ కానీ తీసుకున్నామంటే ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ అన్నీ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ప్రతి ప్రాబ్లం మ్యాక్సిమం అప్లోడ్ చేస్తాను సాల్వ్ చేస్తాను మీకు అర్థమయ్యేటట్లే నేను చెప్తాను ఒకవేళ సేమ్ అలాంటి ప్రాసెస్ ఉంటే ఏ ప్రాసెస్లో ఆ ప్రాబ్లం చేయాలనే విషయం కూడా మీకు నేను చెప్తాను మీ నాకు చేయవలసిందల్లా నా ఛానల్ని లైక్ చేయడం మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయడం మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే నా వీడియోస్ పెడితే అవి మీకు మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది అందుకోసం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ స్టూడెంట్స్